السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنا اچھا الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد যাবতীয় প্রশংসা শের রবুল আলমিনের জন্য যিনি আজকে বাংলাদেশ সাহালাদি যুব সংঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী কলেজ শাখা কর্তৃক আয়োজিত আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও সালাদ বর্ষিত হোক শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের ওপর প্রিয় বন্ধুরা খুব সংক্ষেপে আমি কিছু কথা বলে আমাদের সভাপতি মহোদয়ের জন্য আমি ফ্লোর দিয়ে দিব খুব ক্লান্ত বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ যেভাবে একটি ঐতিহ্যবাহী এদেশের ছাত্র যুব সংগঠন তেমন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মতিহারের সবুজ চত্বর এবং রাজশাহীর প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজ এই দুটি প্রতিষ্ঠানও রাজশাহীর তেমন ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই দুই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আমি আনন্দিত এবং যারা আমন্ত্রণ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বক্তব্য বেশি কিছু নয় আমরা জানি বাংলাদেশ আলাদি যুব সংঘ এই বাংলার জমিনের ছাত্র এবং যুবকদেরকে কোরআন এবং সহি সুন্নার পথে ফিরে নিয়ে আসার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আজকের এই প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে আমি আপনাদেরকে শুধু কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব যে আপনারা প্রথমত ছাত্র অতএব আপনাদের প্রথম কর্তব্য হবে জ্ঞান চর্চা করা আমি যদি মানুষকে সঠিক পথে দাওয়াত দিতে যাই সঠিক কথা উপস্থাপন করতে যাই তাহলে আমাকে আগে জানতে হবে সুতরাং আমরা জ্ঞান চর্চার জন্য রাজশাহী কলেজ বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি এখানে জ্ঞান চর্চার উন্মুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান আছে আপনাকে সৎসঙ্গ বেছে নিয়ে জ্ঞানের চর্চার যে অবারিত সুযোগ এখানে রয়েছে সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে নিজের জ্ঞান জগৎকে সম্প্রসারিত করতে হবে নিজের পাঠ্যসূচি অধ্যয়নের পাশাপাশি ইসলামকে জানা শরীয়তকে জানার যে সুবর্ণ সুযোগ আপনার সামনে আছে এখানে হাদিস ফাউন্ডেশন আছে মাসিকা তাহারিক আছে আমাদের মার্কাজ আছে আমাদের সালাতুর রসুল আছে আমাদের প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো রয়েছে অতএব এত জ্ঞান চর্চার অবারিত সুযোগ থাকার পরেও যদি আমরা শরীয়তকে সঠিকভাবে না জানতে পারি জ্ঞান চর্চা করতে না পারি তাহলে আমাদের জন্য অবশ্যই এটা একটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে আমরা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চাই না বা আমাদের জীবনকে ব্যর্থতা পূর্ণ বা ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বহন করতে চায় না দেখুন আমরা আমাদের শরীরে শরীরের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য নানাবিধ খাদ্য আমরা গ্রহণ করি কিন্তু আমাদের অন্তর জগতের আমাদের হৃদয় জগতের একটি ক্ষুধা রয়েছে সেই ক্ষুধা আপনার জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নিবৃত হবে সুতরাং ছাত্রদের প্রতি আমি প্রথম যে নসিহত বা উদাত্ত আহ্বান রাখব যে আমরা জ্ঞান চর্চা করি বিশুদ্ধ ইসলাম চর্চা করি ইসলামকে জানি এবং মানুষের কাছে সেই সঠিক দেওয়ারটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাদেরকে সাংগঠনিকভাবে শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে পৃথিবীর কোনো কিছুই বিশৃঙ্খল চলছে না সব কিছুই শৃঙ্খল আমার ছাত্র জীবন আমার সালাদ আদায় ইমাম যখন সালাদ আদায় করছেন তখন তার রুকু সিজদার আগে কিন্তু আমি রুকু সিজদা করছি না মুমিনের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা রয়েছে অতএব শৃঙ্খলা বিহীন বা বিশৃঙ্খল জীবনযাপন অবশ্যই করা যাবে না শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে আল্লাহ রাবুল আরবিন বলছেন যে যে নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসে যারা আল্লাহর পথে শিশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় কাতার বদ্ধভাবে তারা কি করে সংগ্রাম করে সুতরাং আমাদেরকে শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে আর এই শৃঙ্খলাটা কোথায় শিখবেন শৃঙ্খলাটা শেখাবে বাংলাদেশ আয়ালাদিস যুবসংঘ যে আমার জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমার চলায় বসায় লেখাপড়ায় সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খল শৃঙ্খলা কিভাবে বজায় রাখতে হয় কিভাবে শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হয় সেটি বাংলাদেশ আয়ালাদিস যুবসংঘ আপনাদেরকে শিক্ষা দিবে তিন নম্বর হচ্ছে যে চরমপন্থা এবং সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে বাংলাদেশ আয়ালাদি যুবসংঘ এই বাংলার জমিনে 
সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ চরমপন্থার মূলোৎপটনের যে ভূমিকা পালন করেছে ঐতিহাসিক ভূমিকা বাংলাদেশে তা কোন সংগঠন সেই ভূমিকা পালন করেনি বলে আমরা দৃঢ় কণ্ঠে আমরা বলতে পারি দেখুন এই জন্য আমাদেরকে কার সাথে চলছি উঠছি বসছি সেই সঙ্গ কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে এখানে একটি সংক্ষেপে একটু উক্তি বলছি যে ইবন মুফলে রহমাহল্লাহ তার আল আদাব শেরিয়া গ্রন্থের শেরিয়া গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন যে ওয়াইদা রায়ত শবাবা আউ্লামা এন শাহু মা আহলি সুন্নাতি ওয়াল জামা আতে ফারুজুহ যখন যুবককে তুমি দেখবে যে আহলু সুন্না ওতাল জামাতের সাথে সে বেড়ে ওঠে চলাফেরা করে ফারজুহ তাহলে সেই যুবকের ব্যাপারে তুমি আশা পোষণ করো ওয়াইদা রায়তাহ মা সাহাবিল বিদা ফাই আসমিন হো আর যদি তাকে দেখো যে সে বেদাতিদের থেকে চলাফেরা বেদাতিদের সাথে চলাফেরা করছে তাহলে তুমি তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাও ফাইন নাসাব বা আলা আউ্লে নুসু ইহি কারণ যুবকরা প্রথম যে চিন্তাধারার উপরে গড়ে ওঠে সেই চিন্তাধারার উপরে তার পরবর্তী জীবনটা অতিবাহিত হয় সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা ছাত্র ভাইয়েরা আমি আমি কার সাথে মিষ্টি কার সাথে চলছি আমার যৌবন কালটা কোন পথে অতিবাহিত করছি সেটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে এর উপরে আপনার পরবর্তী জীবন অতিবাহিত হবে এবং পরবর্তী জীবন নির্বাহ করবে সুতরাং যারা ভালো যারা কোরআন এবং সহি সুন্নার আলোকে জীবন পরিচালনা করে তাদের সংসংগ্র সংসর্গ লাগে চেষ্টা করবেন তাদের সাহায্যে থাকার চেষ্টা করবেন আর সর্বদা জালিসা সু অর্থাৎ অসৎ সংঘ থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে আজকে সমাজে দেখুন বিভিন্ন রকমের ফেতনা আজকে বিভিন্ন রকমের ভুল চিন্তাধারা আমাদের মধ্যে ছড়ানো হচ্ছে সংগঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য আজকে বলা হচ্ছে যে আহ্লাদিস বলা যাবে না বলা হচ্ছে কিনা সমাজে আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা মুসলিম এটাকে কেউ আমরা অস্বীকার করি অবশ্যই অস্বীকার করি না কিন্তু আহলুল হাদিস আহলুল সুন্নাত আল জামাত আহলুল আসার সালাফি এগুলো হচ্ছে আমাদের বৈশিষ্ট্যমূলক পরিচয় একজন বলেছেন যে যত পৃথিবীতে যতদিন আহলে বেদাত থাকবে ততদিন পৃথিবীতে কি থাকবে আহলুল হাদিস থাকবে যদি আহলে বেদাত না থাকে তাহলে আহলুল হাদিস পরিচয় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকবে না কেন প্রয়োজন পরিচয় দেওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হলো সাঁত্রিশ হিজড়ির পরে সে প্রেক্ষাপটটা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে এমন কি বলা হচ্ছে যে আহলুল হাদিস মসজিদের নামও বলা যাবে না বখারিতে একটি হাদিস আসছে কিতাবুস সালাতে হাদিস নম্বর চারশো বিশ বাবু হাল ইউকাল মসজিদ উবানি ফুলান বলা হচ্ছে যে অমুকের মসজিদ এটা বলা যাবে কি বখারি হাদিসে আসছে মসজিদে বানি জোরায়েক বানি জোরায়েক গোত্রের দিকে সম্বন্ধ করে একটি মসজিদের নামকরণ করা হয়েছিল এই হাদিস থেকে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালিন রহমাহল্লাহ একটি মাসালা ইস্তেমাদ করেছেন তিনি বলেছেন যে ও ইস্তফা দমিন হো জওয়াজ ও ইজাফাতুল মাসাজিদ ইলা বানিহা আবেল মোসাল্লেফিহা যে এই হাদিস থেকে একটি ফায়দা লাভ করা যায় সেটি হচ্ছে যে মসজিদকে নির্মাতার দিকে সম্বন্ধ করা যায় অথবা তার যে মুসল্লি তাদের বৈশিষ্ট্যের দিকে খেয়াল করে মসজিদের নামকরণ করা যায় এটি হচ্ছে ইজাফাতু তমি ইজ লা মিল্ক অর্থাৎ এই যে আমরা আলুল হাদিস মসজিদ নাম দিই এটি হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগত নাম এর মানে এই নয় যে এই মসজিদের মালিক হচ্ছে আলুল হাদিসরা কারণ ওয়ান্নাল মাসাজিদ আল ইল্লাহ মসজিদ হচ্ছে কি আল্লাহর ঘর এটি শুধুমাত্র একটি পৃথক বৈশিষ্ট্যমূলক পরিচিতি পেশ করার জন্য এই নামকরণ করা হয় এর মানে এই নয় যে অন্য কেউ এখানে সালাদাদে করতে পারবে না আল্লাহর ঘর সবার জন্য অবারিত সবাই সেখানে সালাদাদে করতে পারবে আরেকটি যেটি ভুল আমাদের ধারণা দেওয়া হচ্ছে কেউ মনে হয় ইতিপূর্বে আলোচনা করলো একজন যে সংগঠন করা যাবে না বন্ধুরা সংগঠন হচ্ছে দাওয়াতের একটি শক্তিশালী মাধ্যম অবশ্যই একটি শক্তিশালী মাধ্যম একাকিও দাওয়াত দেওয়া যায় কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত দিলে সে দাওয়াতটা আরও সুসংগঠিত হয় আরও সুন্দর হয় এই জন্য দাওয়াতের এটি হচ্ছে একটি মাধ্যম এটি কোনো ফেরকানা বা অন্য কোনো কিছু নয় এটি আপনাকে বুঝতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে কি ইউটিউব ছিল নাকি ফেসবুক ছিল হোয়াটসঅ্যাপ ছিল এখন যদি আমি ফতোয়া দিই যে হোয়াটসঅ্যাপে ফতোয়া দেওয়া যাবে না বা ফেসবুকে আমরা আত্মার একটি টিভি চালাচ্ছি এটা চালানো যাবে না আল্লাহ রসুলের যুগে তো ছিল না মাইকে কথা বলা যাবে না যেহেতু মাইক বেদা আত্মা রসুলের যুগে ছিল না বুঝতে হবে বিষয়টা যেটি হচ্ছে মেন ওয়াসাইল দাওয়াল কবি আফিল আসলিল হাহদর সংগঠনটা হচ্ছে আধুনিক যুগে দাওয়াতের একটি শক্তিশালী মাধ্যম অতএব সংগঠন করা যাবে না এসব কথা বলে শুধু অহেতুক রিউমার ছাড়ানোর এবং ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করার কোনো অবকাশ নেই এটা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আরেকটি যেটি যুবকরা আছে যে আমাদেরকে হতাশ হওয়া যাবে না আমাদের চতুর্পার্শ্বে 
বিভিন্ন রকমের শির্ক বিদাত কুসংস্কার অন্যায় অবিচার এগুলো দেখে আমরা অনেক সময় হতাশ হয়ে যাই যে না মনে হয় আর হেদায়ত করা যাবে না আমরা অনেক সময় এড়িয়ে চলি এড়িয়ে চললে চলবে না যারা যুবসংঘর কর্মী তাদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে সবার কাছে আমার দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে একজন ভাই ভাইয়ের কাছে হয়তো দিনের দাওয়াতটি সঠিকভাবে পৌঁছেনি তিনি ভুলের মধ্যে আছেন তাকে ভুলটা বুঝাতে হবে আপনি তাকে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে জোর করে হেদায়ত করার মালিক আপনি নন ইন্না কালা তাহবি তাহাদি মানা হাবাবতা ওলা কিন্নালা হাদি মাইয়াশা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার রাসূলকে বলেন যে তুমি যাকে পছন্দ করো তাকে হেদায়েত করতে পারবে না বরং আল্লাহ যাকে চান তিনি হেদায়েত হবেন সুতরাং আমার দাওয়াতটা আমা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে কখনো হতাশ হওয়া চলবে না শেখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে হাসবুনা নাকুনা মাশিন ওয়া সালিকিন আলা তারিক আল মুস্তাকিম যে আমাদের জন্য এটি যথেষ্ট যে আমরা কি করব সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর চলবো আম্মা মাতা নাসিল ফলে আমর বেয়াদিল্লাহ তাবারক ওয়াতাল কিন্তু এই সিরাতুল মুস্তাকিমের চূড়ান্ত গন্তব্যে কত কখন পৌঁছব কখন আমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারব সেটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিনের হাতে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এন তনসুরুল্লাহ এনসুরুকুম যদি আল্লাহকে তোমরা সহযোগিতা করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সহযোগিতা করবে সুতরাং আমাদেরকে কখনও নিরাশ হওয়া যাবে না কখনো মনে করা যাবে না ইসলাম আগে রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করতে হবে তারপরে কায়েম হবে সেটি না আমরা বলি যে মানুষের অন্তর্জগতে বিপ্লব আনার মাধ্যমে তারপরে ব্যক্তি পরিবার সমাজ সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সংশোধন করতে হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চাইলে অবশ্যই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারব বা রাষ্ট্র আমাদের কায়েম হবে কিন্তু সেটি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয় অতএব আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করছি না আমরা হতাশ হব না কোনো প্রকার চরমপন্থী বা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড আমরা জড়িয়ে যাব না মানুষের কাছে সঠিক দাওয়াতটা পৌঁছে দিব আমার দাওয়াতে যদি একজন ব্যক্তিও হেদায়ত হয় তাহলে একটি লাল উট কোরবানি করার চাইতে মেন হোমরিন নাম বলা হয়েছে বিশেষ সব আমি লাভ করব ইনশা আল্লাহ অতএব যুব সংঘের কর্মীদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো বাংলাদেশে আহ্লা আদিস যুব সংঘ এমন একটি সংগঠন যে সংগঠন হচ্ছে ছাত্র এবং যুবকদেরকে তৈরি করার সংগঠন আছে বাংলাদেশে আহ্লা আদি যুব সংঘ আমরা করেছি আমরা গড়ে উঠেছি যুব সংঘের সভাপতি আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব সে গড়ে উঠেছে আরও অনেক দায়িত্বশীল এখানে রয়েছে আশা করি ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশে আহ্লা আদি যুব সংঘ আপনাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে কখনো অসৎ পথে বা পথভ্রষ্টতার দিকে কখনো আহ্বান করবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সঠিক দিন বুঝার এবং সে অনুযায়ী মানার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন সকলের মনে আল্লাহ আমিন ও আখিরুদ আহমান আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন সালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ অবরকাত সালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ অবরকাত ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ও সালাত ও সালাম আলা মাল্লা নবী আবাদা আম্মাবাদ ফাউদুল্লাহ মিন শৈতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ইয়া ইহলদিন আমানু কুতিব আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিব আলাদিন আমিন কবলিকুম লাকুম তাত্তাকুম বাংলাদেশ আহলাদেশ যুব সংঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী কলেজ শাখা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইফতার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবর্গ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী কলেজের প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইরা এবং আশপাশ থেকে আগত তিনি ভাইরা প্রশংসা আল্লাহ রবুল্লা আলমের জন্য যার অশেষ সহমতে আজকে আমরা পবিত্র রমজান মাসের ইফতার পূর্ব এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ হাদিস থেকে কিছু আলোচনা করার এবং শোনার তৌফিক লাভ করেছি যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ দান করলেন তার উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরে অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করি বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ্দ সালাম রশিদ হোক শেষ নবী আহমদে মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লু আলী সালামের প্রতি সুপ্রিয় উপস্থিতি ইফতারের সময় সমাগত খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব ইনশাআল্লাহ রমজান মাস আমাদের মাসে আমাদের মাঝে এসেছিল ইতিমধ্যে রমজান মাসের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আমাদের মাঝের থেকে চলে গেল এই রমজান মাস আমাদের সামনে এসেছিল মৌলিক একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সেই উদ্দেশ্যটা কি যে উদ্দেশ্যটা সোরা আল বাকারার যে আয়াতটি আমি পাঠ করলাম এ আয়াতটি আপনারা প্রত্যেকেই শুনেছেন এর শেষ অংশে যেটা বলা হচ্ছে লা আল্লাহ কুম তাত্তাকুন যাতে আমরা আল্লাহ ভিরু হতে পারি দুই তৃতীয়াংশ সময় চলে গেল এখন আমরা নিজেরা আত্মবিশ্লেষণ করে দেখি আত্মসমালোচনা করে দেখি আসলে আমাদের মধ্যে আত্মভীতি বা আল্লাহ ভীতি কতটুকু জাগ্রত হলো আল্লাহকে আমরা কতটুকু ভয় করতে পারছি ঠিক যেভাবে দিনের বেলা আমরা পানাহার থেকে বিরত থাকতে পারছি আল্লাহর ভয়ে খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারছি ঠিক একইভাবে যে হারাম কাজগুলো আগে করতাম যে অন্যায় কাজগুলো আগে করে আসছিলাম সেই কাজগুলো থেকেও কি আমরা বিরত থাকতে পারছি যদি বিরত থাকতে পারি তাহলে 
এই সিয়াম আমাদের মাঝে স্বার্থকতা বয়ে আনবে আর যদি আগের মতোই আমরা আমাদের সেই অন্যায় কাজগুলো করেই যাই পাপ কাজগুলো করেই যাই তাহলে শুধুমাত্র এই খানা দানা ত্যাগ করা পানাহার ত্যাগ করার মাধ্যম দিয়ে খুব বেশি কিছু ফায়দা হাসিল হবে না যারা এখনও পর্যন্ত আমরা সেই তাকুয়া হাসিলের প্রতিযোগিতায় নামতে পারিনি তাদের জন্য এখনও সময় রয়েছে সামনে আরও দশটা দিন রমজান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশটা দিন যে দশটা দিনে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম স্পেশিয়ালি আলাদাভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন আয়সা রাজুল্লা তালানু বলছেন কানা নবী সাল্লাহ ইসলাম ইয়াস্তাহিদু ফিল ফিল আশ্রিল আওয়াখের মালা ইয়াস্তাহিদু ফি গৈরিহি রাসুল সাল্লাহ ইসলাম রমজান মাসের শেষ দশটা দিনে যেভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন যেভাবে এবাদতে মশগুল থাকতেন অন্য কোনো সময় তিনি এভাবে এবাদতে মশগুল থাকতেন না অর্থাৎ রমজানের শেষ দশটা দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আরও বলা হচ্ছে রাসুল্লাহ ইসলাম যখন এই শেষ দশটা দিন আসত তিনি তার লুঙ্গিকে বেঁধে নিতেন অর্থাৎ এবাদতের জন্য আলাদা প্রস্তুতি নিতেন তারপরে রাত্রি জাগরণ করতেন এবং তার পরিবারকেও তিনি জাগ্রত করাতেন এবাদতের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত হতে বলতেন সুতরাং আমরা যারা এখনও সেই তাকোয়া অর্জনের সেই অবস্থানে এখনও পর্যন্ত পৌঁছায়নি তাদের জন্য সামনে দশটা দিন এখনও রয়েছে এই দশটা দিনে যেন আমরা নিজেদেরকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে পারি নিজেদেরকে আবার যেন সেই আল্লাহ রবুল্লা আলমী যে উদ্দেশ্যে আমাদের ওপরে রমজানকে ফরজ করেছিলেন সিয়ামকে ফরজ করেছিলেন সেই উদ্দেশ্য যেন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি এই রমজান মাসের শেষ দশকের করণীয়গুলো কি সে বিষয়ে ইতিমধ্যে আপনারা আলোচনা শুনেছেন বেশি বেশি নফল এবাদতগুলো করতে হবে সেই সাথে লাইলতুল কদর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি লাইলতুল কদর রমজান মাসের শেষ দশকের বিজোর দিনগুলোতে আমাদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে যে রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে লাইলতুল কদরি খৈরুম মিন আলফি সাহার এই একটি রাতের এবাদত তিরাশি বছরের এবাদতের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি উত্তম অতএব এই রাতের ফজিলত লাভে যেন আমরা প্রত্যেকেই উদ্যোগী হই প্রত্যেকেই যেন এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করি সেই সাথে সাথে এতে কাজ করার যেতে পারে এবং সেই সাথে সাথে আল্লাহ রবুল্লা আলমের কাছে বেশি বেশি তবা ইস্তেকফারের মাধ্যমে আমরা যেন এই সময়টা কাজে লাগাতে পারি মোতারাম আমির জামাত ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমি আর দু একটি কথা বলতে চাচ্ছি আমাদের যারা যুবক ভাই রয়েছেন তাদের প্রতি আমরা আহ্বান জানাবো এই রমজান মাসে যেন আমরা নিজেদেরকে নতুন করে ঢেলে সাজাই এই যে যৌবন আল্লাহ রবুল্লা আলমের আমাদেরকে দান করেছেন এই যৌবনের প্রতিটা ফোটা রক্ত আল্লাহ দেওয়ার এক একটা নেয়ামত এই নেয়ামতকে যেন তার পথে আমরা ব্যয় করতে পারি এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে আমরা যেন আমাদের জীবনকে লক্ষ্যপূর্ণ করতে পারি আমরা যেন কেউ লক্ষ্যহীন জীবন যাপন না করি আমাদের যুব সমাজের মাঝে যে প্রবণতাটা এখন বিশেষভাবে দেখা যায় বিশেষ করে আমরা যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা আমাদের জীবনটাকে যেন হেলায় হারানোর একটা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছি এই চারটা বছর যেন আমরা মৌজ মাস্তিতে কাটিয়ে দেওয়ার একটা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছি এইভাবে আমাদের জীবনটাকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকে যেন আমরা নষ্ট না করি জীবনের লক্ষ্যটাকে যদি আমাদের যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে আশা করি এই ধরনের অবহেলায় জীবনটাকে নষ্ট করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে থেকে কমে যাবে দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে আমাদের মধ্যে আমাদেরকে সংস্কারপন্থী হবে হতে হবে পরিবর্তন কামি হতে হবে সমাজে যে অন্যায় অনাচারগুলো চলে আসছে সেই অনাচারগুলো শুধু চলেই যাবে আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেই যাব এটা যেন না হয় সেটা পরিবর্তন করার জন্য একটা মানসিকতা যেন আমাদের মাঝে তৈরি হয় রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ইন্না আল্লাহ লাই ওগাই রু মাবি কমিন হাত্তা ইগাই রু মাবি আন ফুসিম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোনো কমের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের মধ্যে পরিবর্তনের বিষয়ে উদ্যোগী না হয় অতএব আমাদের প্রত্যেকেই পরিবর্তন কামি হতে হবে সংস্কার কামি হতে হবে আর যৌবন বয়স হচ্ছে এই সংস্কারের এই পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় অতএব যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাকে আসুন আমরা সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করি তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে আমরা যেন অতি আবেগী না হয়ে যাই যুব সমাজের মাধ্যে আমরা বিশেষ করে যারা নতুন নতুন দিনের পথে এসেছি তারা অনেক সময় অতি আবেগে অনেক কাজ করে ফেলি আজকে যে জঙ্গিবাদ দেখা যাচ্ছে এই জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত কিন্তু সাধারণত এই যুবক শ্রেণী জঙ্গিবাদের পিছনে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার পিছনে তাদের বড় একটা যে কারণ একটা হচ্ছে অজ্ঞতা দ্বিতীয় দ্বিতীয় হচ্ছে অতি আবেগ অতি মাত্রায় আবেগের কারণে যখনই তারা দেখছে সমাজে কোনো জায়গায় কোনো অনাচার চলছে ইসলাম অনুযায়ী কোথাও মানে নিয়ম কারণ পরিচালিত হচ্ছে না তখনই তারা যেন নিজেদের মধ্যে একটা আত্মবিদ্রোহে জেগে ওঠেন তারা মনে করেন ওই বিদ মানে অন্যায় কাজটা কেন হচ্ছে ওটাকে আমাকে পরিবর্তন করতেই হবে যে কোনো মূল্যে সেটা বোমা মেরে হোক বা অন্য কোনো কাজ করে হোক 
সেটা যে মানে সেটা দূর করা যে ইসলামের একটা পন্থা রয়েছে সেই পন্থাগুলোর দিকে তারা খেয়াল করেন না অতি আবেগের কারণে আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ করব দিনের পথে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এগিয়ে এসেছেন আপনার আপনাদের মতো আরও যারা এগিয়ে আসতে চাচ্ছে তাদেরকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিন তাদের উপরে অতি মাত্রায় চড়া হবেন না অতি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না তিন চার চার নম্বর হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা যে বিষয়টি আমাদের ভাই নুরুল ইসলাম বলেন ইতিমধ্যেই আমাদের পদভ্রষ্ট হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা অজ্ঞতা যদি আমরা দূর করতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন রহমত এবং ফজিল ফজলে ইনশাল্লাহ আমরা সঠিক পথ পেয়ে যাব সর্বশেষ কথা হচ্ছে আমরা যে জ্ঞানগুলো অর্জন করছি সেই জ্ঞানগুলো সমাজের বুকে প্রচার করতে হবে নিজের মধ্যে রেখে দিলে হবে না শুধুমাত্র একটি আয়াত যদি আমরা জেনে থাকি রাসুল্লাহ ইসলাম বলছেন বাল্লিগু আন্নি ওলাও আয়া আমার পক্ষ থেকে যদি তোমরা একটি আয়াতও জেনে থাকো সেটা তোমরা মানুষের কাছে প্রচার করো এই কয়েকটি বিষয় আমরা যেন খেয়াল রাখি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকল যুবক ভাইকে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের আলোকে পরিচালিত হওয়া তৌফিক দান করুন সেই সাথে সাথে বাংলাদেশ আলহ যুব সংঘ এদেশের বুকে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের আলো বিতরণের যে মিশন চালিয়ে যাচ্ছে এই মিশনে আমাদের সকলকে একত্রিত এবং একতাবদ্ধ হওয়া তৌফিক দান করুন আমিন পরিশেষে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানিয়ে এবং আয়োজকদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু আসসালামু আলাইকুম ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا বাংলাদেশ আলাদিন যুব সংঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী কলেজ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভা ইফতার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমির জামাত ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিকা তাহারিকের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি মোতারম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিব আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ওলামাই কারাম সমবত সুধী মণ্ডলী আমি খুবই সংক্ষেপে যে আয়াতটি তেলত করেছি আয়াতটির আলোকে দু একটি কথা বলে শেষ করে দেবেন শাল্লা কারণ আমির জামাত উপস্থিত হয়েছেন তার মুখ থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করার জন্য সকলে ওদের আগ্রহ অপেক্ষা করছি আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন হে ইমানদার গণ আতি উল্লাহ আতি উর রসুল উলিল আমরি মিঙ্কুম তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর আনুগত্য করো আল্লাহর রসুলের এবং উলিল আমরি মিনকুম তোমাদের মধ্যে যিনি আমির তার যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে একতলাপ দেখা দেয় কোনো বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দেয় তাহলে তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরে যাবে এই আয়াতের মধ্যে ইমানদারদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন তিনটা আনুগত্য একত্রিত করা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য তারপরে তার নবীর আনুগত্য তারপর আমিরের আনুগত্য তবে আল্লাহ এবং তার নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আত্মীয় শব্দ আনলেও আমিরের আগে আত্মীয় শব্দ নতুন করে আনা হয় নাই এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যিনি আমির হবেন তিনি আল্লাহ এবং তার রাসুলের যে বিধান সে বিধানের আলোকে নির্দেশ দিবেন যদি আল্লাহ এবং তার আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিধানের আলোকে নির্দেশ দেন সে আমিরের আনুগত্য করা ফরজ আনুগত্য করতে হবে এটা আল্লাহ নির্দেশ কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন মান আত আনি ফাকাত আত আল্লাহ ওমান আসারে ফাকাত আসাল্লাহ ওমা ইউতিল আমিরা ফাকাত আত আনি ওমা ইয়াসিল আমিরা ফাকাত আসানি সই বোখারি এবং মুসলিমের হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল তারপরে তিনি বলছেন মাই ইউতিল আমিরা ফাকাত আত হানি যে ব্যক্তি আমার আমিরের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো এবং অমাইয়া আসিল আমিরা ফাকাত আসানি যে ব্যক্তি আমার আমিরের অবাধ্যতা করলো সে আমার অবাধ্যতা করলো 
তাহলে আমিরের আনুগত্য অর্থাৎ রাসুলের আনুগত্য রাসুলের আনুগত্য অর্থ আল্লাহর আনুগত্য তাহলে এই আমির কীরকম আমির হবে আমির আর নেতা কি এক জিনিস বলেন আমির উলুল আমর মানে যিনি নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন নির্দেশ দাতা যিনি কোরআন এবং সৈয়াদিসের আদেশ দেন আর নেতা হচ্ছে যে কোনো বিষয়ের নেতা নেতা আর আমির কি এক জিনিস আমাদের নেতা পরিবর্তনশীল নেতা মাঝে মধ্যে পরিবর্তন হয় বছর পর দুই বছর পর পাঁচ বছর পর পরিবর্তনশীল কিন্তু ইসলামিক আমিরের কোনো পরিবর্তন আছে যতদিন তার জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক থাকবে আদালত জব ঠিক থাকবে ন্যায় নীতি ঠিক থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমিরের কোনো পরিবর্তন নেই আর ইসলামী জিন্দিগিটা হচ্ছে মুসলমানদের জীবনটা হচ্ছে জামাতি জীবন জামাতবদ্ধ জীবনযাপন জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করতে হলে সেখানে আমিরের প্রয়োজন হয় মামুরের প্রয়োজন হয় আনুগত্যের প্রয়োজন হয় বায়াতের প্রয়োজন হয় এই চারটি বিষয় একত্রিত হলে একটা জামাত হয় সমাজ সংস্কারের জন্য নিঃসন্দেহে জামাতি জিন্দিগি জরুরি সমাজ থেকে সিরিক বিদাত উৎখাত করার জন্য সমাজ থেকে কুসংস্কার দূরীভূত করার জন্য একক প্রচেষ্টা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় এককভাবে কোনোদিন সমাজ পরিবর্তন করা যায় না সমাজ সংশোধন করা যায় না এই জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় আর সম্মিলিত প্রচেষ্টা এটার নামে হচ্ছে সংগঠন এটার নামে হচ্ছে জামাত এই জন্য আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো আমরা জামাত প্রতি জীবন যাপন করার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহ তালা এবং তার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জামাত বুদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন আমিরের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন উম্মুল হোসাইন রাজি আল্লাহ আনা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন উম্মির আলাইকুম আব্দুল মুজাদ্দাউন যদি তোমাদের মধ্যে মধ্যেকার আমির তোমাদের মধ্যে যিনি আমির হবেন তিনি যদি কোনো কৃষ্ণ গায়ে গোলাম হন অপছন্দনীয় কোনো ব্যক্তি কোনো বাহ্যিকভাবে সুদর্শন কোনো ব্যক্তি না কৃষ্ণ গায়ে কালো ব্যক্তি এরকম ব্যক্তি যদি আমির হন আর তিনি যদি ওই শর্তে ঠিক থাকেন ইয়াকুদ হুকুম বিগীতা বিল্লাহি তালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী যদি নির্দেশ দেন তাহলে তোমরা তার কথা শ্রবণ করবে এবং মেনে চলবে অতএব আসুন আমরা সমাজ সংস্কারের জন্য জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করি হকের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ শক্তি হচ্ছে সংগঠন আজকে সবারই সংগঠন আছে ঐক্যবদ্ধ শক্তি আছে সমাজের বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আছেন তারা কিন্তু ঐক্যবদ্ধ যারা শ্রমিক তারা ঐক্যবদ্ধ যারা কর্মচারী তারা ঐক্যবদ্ধ সর্বশ্রেণীর মানুষ কিন্তু তার তার যার যার ইউনিট নিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ কিন্তু আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না আমরা এখানে গিয়ে আমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি এই জন্য আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাবো আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন সমাজ থেকে কুসংস্কার দূরীভূত করার জন্য সিরিক বিদাত মুক্ত তাহিদ ও সুন্নাত সুন্নাত ভিত্তিক একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাব আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ আহলাদিস সোনামরি সংগঠন আল আউন সমাজ সেবামূলক এখন সংগঠন আল আউন কাজ করছে মা বন্ধুর মধ্যে আহলাদিস মহিলা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে এই যে যে স্তরের মানুষ আমরা এখানে আছি আমরা সেই স্তরে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা কাজ করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের সকল ভাইকে কবুল করে নেন আমিন এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি যারা এর আয়োজন করেছেন তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি আকুল কাউল ইহাদা অস্তাকুফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওলি সাহিরুল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত একটু নড়াচড়া করে বসেন চাঙ্গা হন আগাতে হবে না থাকেন যাতে দেখা থাকে নড়াচড়া করেন ওদিকে সব মানে ঢুলছে মনে হয় হাত পা ক্লোজ করো একটু এক্সট্রা ইজি বলো তোমরা এত ঘুম লাগবে তো ঠেস দিও নাই বাবা আগে কোনো ঠেস দেওয়া দিয়ে চলবে না আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত জোরে বলেন ওয়ালাইকুম সালাম কই মরা কেন সেরকম এই তো বোঝা গেলে এমনি কাপ শেষ ইফতে না হলে মরি যাবো হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ হ্যাঁ এখন মনে হচ্ছে যুবসংঘ এতদিন ছিল মরার সঙ্গে মনে হচ্ছিল
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه الله بقبل شن أي رمضان ماش جي ماش نازل هويتش قرآن قرآنر بوششت هولي أي هدى للناس مانوب جاتير جنر پاتو پردرشوك وبينات من الهدى پاتو پردرشنر بيكا الفرقان شتو مثار پتھکو کاری ماندن دو اے تینٹا گونی قرآن نازل ہوئے سے اور نزول قرآن ار ماشی شب رمضان شمانی تو ہوئے چے چاٹی حرم مشتر مدد رمضان نئی زل قادہ زل حجہ محرم و رجب چاٹی ہو لو حرم مش اے چاٹی حرم مشے مرا ماری کٹا کٹی جھوڑ حرام مکہ مدینہ مکہ لو کرا खुबी खराब चुला हमरा बोले आये हम जाहिलियत लोग जरा सातों तरफ भला करे जानो किंतु इस चार मास तरह मारा मरी करते ना बहुत से लोग तो तो चार मास सदस्य शांति थक तो रामरत माशाल्लाह मुस्लिम और है प्रति मुहूर्त मारा मरी करी रामदान माशाओं मारुष कौन है इस चार मास में बाहरे लो रामदान मास ऐसा एक्स्ट्रा � ऐ मशहर पुत्र टी ये बात आप दर्ज दोन तो के सात सौ कुन्ने की बेची बहुत जाए, ऐठे कुन्न तो उन्नु मशहर नहीं, जुल कादा जुल है जब महर्रम बार रोजब मशहर, आपने एक टने किरकस कर ले दस टबान, और रमजान मशहर एक टने किरकस कर ले आपने दस तेरे छत्तर कुन्न पावे, यामुन के अल्लाह पाक निजाते आपने पुरुष अतः फमन शहद में उनके मुशाहरा फल्ले सम हो जीवन के इमास प्रवेश शेजनों से आम रखे कुरान किसी खाए कुरान के गुरुत्व का नो इस जमाने मानव के लिए बोझ आज जब न चलो तब न चले पुतले की दोष ये दल लक्षण के बीच रिवाज जा चल चल तय चल बे तुम धमला करेगा ना चल चल तो भला ही शामी मरेगा छे नारे विधवा है ये गलो अतः वो इस स्त्री आर कोथा विवाह करते पार बैन ना शुत्र अंतर बेचते लाभ की शामीर जलन तो चीता है वो इस जीवन तो विधवा स्त्री के निख्यप करे उलु धोनी करे ताकि सर्गे पाठनर व्यवस्था इधर से धर्म नेतर करे चिलो it is a tradition. It is a human being. It is a human being. Baba is a human being. It is a human being. It is a human being. It is a human being. The human being is a human being. The human being is a human being. I have seen this on TV. But my Indira Gandhi is a human being. Rajiv Gandhi is a human being. वो तो धर्म में क्या से बड़ो चले रहे दायित्व होते मायर मुखे आगुन देवा तार पर चिता है आगुन देवा कोनो संता मायर मुखे आगुन दी तो बारे ताऊ मृत्यु मायर मुखे इतने की कल्पना करा जाए नहीं और तो सेठे ही धर्म में नमे चालू चिलो दिशर प्रधानमंत्री होये हो तिनी धर्म में क्या से दुर्बाद छोटे दुटे उ एकांत बांग्लादेश में मुसलमान देश समाजे तलक 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 एक्शन राख करे बोली फिर जो तीन तलक बोशेश एकांत एक मर्द दुमर्श परे मुंटा दुर्बल हो जाए परस्पर राख देश दुखों बदना भूल जाए 
আর যদি সন্তান থাকে তো তাদের মহাব্বত আর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে ওঠে এখন কি করা এখন মালানা সাহেবের ব্যাখ্যা দিলেন ওই বউকে ফেরত দিতে গেলে অন্য একটা পরপুরুষের সঙ্গে এক রাত রাখতে হবে তারপরে আবার সে তালাক দেবে পুনরায় তাকে বিবাহ করা যাবে এটাকে বলে হিল হালাল করা ধর্মের নামে প্রকাশ্যভাবে এই জেনা ব্যবসার চলছে মুসলমানদের সমাজে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ফতোয়া দিয়ে আইন করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা ছিল তার নাম বলা হতো কি সতীদাহ প্রথা এখানে ইসলাম হিস্ট্রি সঙ্গে ছাত্র আছো আসো না পড়াশোনা করো বাবা একটু ইতিহাস শেখো এর নাম সতীদাহ মহিলা সতী মেয়ে তাই সে আর অন্য কোথাও বিবাহ করে অসতী হবে না অর্থাৎ সতী মেয়ে দুনিয়া বেঁচে থেকে লাভ নেই স্বামী যেহেতু চলে গেছে তুমিও চলে যাও স্বামীর আগুনে তুমি পুড়ি মরো এটা কোনো ধর্ম হইল যদি ইসলাম দুনিয়াতে না আসতো ভারতের লক্ষ লক্ষ নারী এইভাবে আগুনে পুড়ি মরত ইসলাম মানুষটা শিখিয়েছে এটা কষ্ট ধর্ম নয় যদি কোরআন না জিল না হতো আমরা জানতাম কি করে এগুলো কোরআন পরিষ্কার বলে দিয়েছে হুন্না লেবা সুল্লাহ কি বন্তুম লেবা সুল্লাহ হুন্না নারী পুরুষের জন্য পোশাক সদৃশ পুরুষ নারীর জন্য পোশাক সদৃশ যদি স্ত্রী মারা যায় চন্নত্র স্বামী গ্রহণ করবে কোরআন না আসলে দুনিয়া এটা কেউ জানত না আর ছেলে মায়ের মরা মায়ের মুখে আগুন দেবে কোরআন বলছে না অসম্ভব কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিসে বলা হচ্ছে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত আগুন দেবা তুমি মানে সারা জীবন ওই মা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মায়ের সেবা করা হলো সন্তানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব যে ব্যক্তি রমজানের মাস পেল এই আদেশটা শুনে থাকে ভালো করে আল্লাহ রসুল একদিন মেম্বারে উঠছেন মানে জুমার খোদা দেওয়ার জন্য প্রথম ধাপ উঠলেন বলেন আমিন দ্বিতীয় ধাপ উঠলেন আমিন তৃতীয় ধাপে উঠলেন আমিন খোদবা শেষ হয়ে গেল সাহেব একরাম জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ রসুল আপনি আজকে এটা কেন করলেন এই যে মাথা নিচু কাঁদ দেওয়া হতো এই পিছে মাথা নিচু কেন ঘুম লাগছে একদম আমাদের তাকাই থাকা লাগে ডানি ভাই তাকালে একদম চোখ বন্ধ করে দিতে হবে আর না ঘুমোতে হবে হে আল্লাহ রসুল আপনি আমিন তিনবার বললেন কেন হ্যাঁ শুনে রাখো প্রথমবার আমিন বললাম এই জন্য যে জিব্রিল আমার কাছে এসে বলল হে মোহাম্মদ সাল্লু আলি সাল্লাম যে ব্যক্তি রমজানের মাস পেল অথচ নিজেকে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে গেল সে আর কখনোই আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করতে পারবে না এ কথা শুনে আল্লাহ রসুল বললেন আমিন দ্বিতীয় ধাপ দেওয়ার সময় আবার জিবির বলছে মোহাম্মদ শোনো যে ব্যক্তি তার বার্ধক্যে তার পিতা অথবা মাতা অথবা দুজনকে পেলেও বৃদ্ধ বয়সে কিন্তু সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না ওই সন্তান আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে গেল তখন আল্লাহ রসুল বললেন আমি এবারে তৃতীয় ধাপে ওঠার সময় আল্লাহ রসুল বললেন জিবরিল আমাকে বলল যে ব্যক্তি তোমার নাম শুনল অথচ সে তোমার উপরে দরুদ পাঠ করল না সে ব্যক্তিও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবারে কিন্তু আল্লাহ রসুল কিছু বলছেন না চুপ হয়ে গেল না তখন জিবরিল বলল তুমি বলো আমিন এবারে তিনি বললেন আমিন তিনটা জিনিস একসঙ্গে চলে আসল প্রথম হলো এই যে রমজান মাস আমরা পেয়েছি ফলাম শাহেদ এমন কুমার শাহরা ফলে অসম্ভব যে ব্যক্তি রমজান মাস পেলেও সেজন্য রমজান মাসে সিয়াম রাখে রমজান পেয়েছি কিন্তু আমরা নিজেকে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রাপ্ত করতে পারি নাই অলিল্লাহ অত কাও মেনার নয় অজা লেখা কুল্লা লাইলাতিন প্রতি রাত্রিতে আমাদের মধ্যে বহু জাহান নামের অধিবাসী মানুষকে আল্লাহ পাক নাজা দিয়ে থাকেন রমজান মাসে আমাদের দায়িত্ব যে কোনো মূল্যে আল্লাহর কাছে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত জান্নাতি বান্দা হিসাবে পরিণত করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা এবাদত করা 
নিজেকে সংস্কৃত করা নিজের ভিতরে যতগুলো ত্রুটি আছে রমজানের আগে ছিল ওগুলো এখন যেন না থাকে এগুলো থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করা এগুলো করার মাধ্যমে আল্লাহ কাছে চাইছে আল্লাহ আমি তোমার ভয়ে তোমার বিধান মেনে চলেছি আর যেন ভবিষ্যতে পদস্খলিত না হয় তুমি আমাকে সেই তৌফিক দাও এবং আমার গোনা খাতা মাফ করো এইভাবে যদি আমরা বারবার কাঁদি আল্লাহ কাছে প্রতি রাত্রিতেই আল্লাহ পাক যাদেরকে মুক্ত দা মুক্ত করেন হয়তো আমরা তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারি ইয়া বাঘ ইয়াল খায়রে আকবেল ইয়া বাঘ ইয়ার সার আকসের প্রতি রাত্রিতেই ফেরস্তারা এসে ডাকেন হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে চলো হে অকল্যাণের অভিসারী থেমে যাও আর সামনে যেও না তুমি দুষ্ট লোক মন্দ লোক তুমি সমাজের ক্ষতিকরই তোমার দ্বারা আস এ ক্ষতিকর কাজ যেন আর না হয় সেজন্য তুমি থেমে যাও আর এই কারণে এই সময় জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে জান্নাতের দরজা খোলা থাকে এই সময় দুনিয়া থেকে এত নেকি আল্লাহ পাকের কাছে উঠে যে জান্নাতের দরজা শোষা খোলেই রাখতে অলয় নেকি উঠতেই থাকে এই যে আমরা সারাদিন শ্যাম অবস্থা আমরা আছি না অন্ধকারেও তো আমরা বাথরুমে যে কেউ এক গ্লাস পানি পান করি নাই আল্লাহর ভয় ঠিক না ঠিক এমনি করে যদি আমরা আল্লাহর ভয়ে ঘুষ না খাই চাঁদাবাজি না করি মানুষকে কষ্ট না দেই মনের কষ্ট দেহের কষ্ট সব ধরনের অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে যদি বিরত রাখি কেন আল্লাহর ভয়ে তাহলে আল্লাহ পাক মহাব্বত করে খুশি হয়ে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন শুধু না তিনি আমাদেরকে সর্বোত্তম যাজা দিয়ে ভূষিত করবেন সেই যাজা পাওয়ার জন্যই আমাদেরকে সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শ্যাম রাখতে হয় এ বিষয়ে ব্যাখ্যা হচ্ছে এই ওমান সায়াম আর রমদানা ই মানাও হাতে সায়াবান গফর আল হোমা তাকদাম ইন জাম্পি দুটি শর্ত যে ব্যক্তি রমজানে শ্যাম পালন করে ইমানের সঙ্গে এবং সবের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার বিগত সমস্ত গুণা মাফ করে দেওয়া হবে ভাষাটা হচ্ছে এই দুটো শর্তকে মনে রাখবেন ইমান এবং এহতিসাব অমুসলিমদের উপবাসে কি ইমান আছে কথা বলেন ইমান আছে তিনি অমুসলিম ইহুদি বৌদ্ধ খ্রিস্টান কনফুসিয়াস কত রকম দুশো উনষাটি ধর্ম আছে পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া যত ধর্ম আছে উপর আল্লাহকে স্বীকার করে সবাই ঈশ্বরকে মানে গডকে মানে কিন্তু আল্লাহকে যে সেন্সে আমরা মানি সেই সেন্সে কি তারা মানে নাকি আল্লাহ আমার জীবনদাতা মৃত্যুদাতা রুজিদাতা আরোগ্যদাতা এগুলো তারা কিন্তু মানে নাকি মানে না এই জন্য মুসলমানদের সে আমার অন্যদের উপবাস কখনোই এক নয় আর আমাদের একটা নিয়ম আছে ফজরের শুভেচ্ছাদের পরে সাহারি করতে হয় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করতে হয় তাতে কি সেই নিয়ম আছে নাকি তারা তো সেহরিও করে না ইহুদিন আসারদের সিয়ামে সাহারি নাই এমনকি আগে তো ইফতারও ছিল না যত্ন পর তখন থাকো এ কি সম্ভব মুসলমানদের সব কাজে একটা নিয়ম শৃঙ্খলা আছে সুনিয়ন্ত্রিত জীবন আমাদের সূর্য অস্ত গিয়েছে বা সঙ্গে সঙ্গে ইফতার তিন মিনিট দেরি করো পাঁচ মিনিট দেরি করো দেখি ভালো ডুবলো কি না ছোটোবেলা আমরা দেখতাম এই হাতের প্রথম দেখা যায় কি না ভালো দেখো এই বাড়ির বুড়িরা এই দেখতো বা হাতের প্রথম দেখা যায় কি প্রথম যখন দেখা যাবে ততক্ষণ ওই ইফতার দেবে না ছেলেমেয়ে যতই কান্নাকাটি করুক ইফতার দেবে না তো অন্ধকার হওয়া লাগবে ঠিক অন্ধকারের ফজরের সময় একই অবস্থা যাই হোক মুসলমানদের সিয়ামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে দুটা আপনাকে আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে এই মর্মে যে আল্লাহ ফরজ করেছেন বলি আমি সিয়াম রাখি আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য আমি সিয়াম রাখি নইলে খ্যাম খামকে এক মাস কষ্ট করব দুই নম্বর আল্লাহর আদেশ পালনার্থেই আমি নিজেকে এই মৌলিক দুটো জিনিস থেকে বিরত রাখি শুধু তাই না মোকাফরাতে সিয়াম যত আছে সিয়ামকে ত্রুটি যুক্ত করে যত কাজ আছে সব কাজ থেকে আমি নিজেকে বিরত রাখি শুধু আল্লাহর ভয় এই ইমান থাকতে হবে দুই নম্বর পুরস্কারের লোভ থাকতে হবে তোমরা যারা ছাত্র এখানে আছো পরীক্ষা পাস করার লোভ তোমাদের নাই এবং এমন ছাত্র কি পাওয়া যাবে আমি পরীক্ষায় ফেল করিব অতে ভালো করে লেখাপড়া করিব আছে কেউ এরকম পাগল এরকম বলবে না পাস করার লোভেই সে কিন্তু পড়াশোনা করে ডিগ্রি পাওয়ার লোভেই পড়াশোনা করে 
জমিনে কৃষক বীজ বপন করে চারা রোপণ করে ফল পর আশায়িত করে ওই আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকতো তাহলে কেউ করত নাকি ঠিক অমনি করে আপনি আমি শ্যাম রেখেছি আপনাকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার লোভ থাকতে হবে যার মধ্যে এই পুরস্কার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নাই তার শ্যাম নাই মাল্লা বেদা কওলা জুরি ওলামলাফিহি ফলাসালিল্লা হাজত সারা বাহু যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা কাজ পরিহার করতে পারল না আল্লাহ কোনো তার খানা পিনা পরিত্যাগ করে আল্লাহ কোনো যা আসে না ধমক ও শ্যামও জুন্ন শ্যাম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ যাবত অন্য অপকর্ম তার ঢাল স্বরূপ শ্যাম আমাকে বাঁচায় মন চাইলেও করতে পারি না যাতে ও শ্যাম আছে এই দুটো শর্ত মনে রাখবেন যার মধ্যে এই শর্ত নাই তার মধ্যে শ্যাম নাই শ্যামের নেকিও নাই কিছু পাবে না কালে উপবাস হবে প্রশ্ন হলো এই যে কথাগুলো আমরা বলছি এগুলো কিন্তু আমরা তো জ্ঞান মোতাবেক বলছি এবং আমাদের কোরআন হাদিস মোতাবেক বলছি আপনি অধিক জ্ঞানী মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন বা পড়ান আপনার জ্ঞানের তো সীমা পরিসীমা নাই আপনি বলেন এগুলো সত্য কাল্পনিক কথা ইনি হাদাইল্লাহ সাতইরুল আউ্লিন আগের যুগের ধর্ম বিশ্বাসীরা এ কথাগুলি বলে গেছে এ যুগের ধর্ম বিশ্বাসীরা সে কথাগুলি বলে ধর্ম মানুষের তৈরি করা আল্লাহ মানুষের তৈরি করা এগুলো কিছু নাই বলো তো ছাত্ররা এ যুগের আইনস্টান বলে বিখ্যাত কে বলো এ তো কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা দিয়ে অ্যারেঞ্জ করেছো তোমাদের কথা বলতে হবে কি পড়া লেখা পড়া করো বলো এ যুগের আইনস্টাইন বলে বিখ্যাত কোন ব্যক্তি ধন্যবাদ একজন বললে আর কেউ বলতে পারলো না কেন ও তো দাঁড়িয়ে আলো ছেলেই বলছে দাঁড়িয়ে বিন ছেলেই বলছে না কেন তার তো হকিংয়ের বেশি পরিচিত হওয়ার কথা স্টিফেন হকিংকে এ যুগের আইনস্টাইন বলা হয় তাই না তিনি মৌলিক তিনটা কথা বলেছেন মৃত্যুর কিছুদিন আগে দু হাজার এগারো সালে মারা গেলেন তো দু হাজার আঠারো সালের চব্বিশে মার্চ বোধ হয় বুধবার মারা গেলেন আঠারোই মার্চে মারা গেলেন তিনি বলে গেলেন একটা মৌলিক কথা মৃত্যু বলে কিছু নাই আল্লাহ বলে কিছু নাই পরকল বলে কিছু নাই জান্নাত জান্ন এসে সেটা ফেয়ার স্টোরি সে রূপকথার গল্প মাত্র তিনি ব্যাখ্যা দিলেন মানুষের মগজ একটা কম্পিউটারের মতো কম্পিউটারের ফাংশন যখন ওয়ার্কিং থাকে কাজ করে তখন কম্পিউটার চলে যখন ফাংশন বন্ধ হয়ে যায় কম্পিউটার অফ হয়ে যায় মানুষের জীবনটা এরকমই আমি এই জীবনকে ভালোবাসি এটা একটা রূপকথার গল্পের মতো মহাকাশ বিজ্ঞানে তার উপরে অবদান কেউ রাখেনি এই যুগে আল্লাহ পাক তার ব্রেনটা দিয়ে কাজ নিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ পাক তার জন্য ইমানের ভাগ্য তার রাখে নাই সব বুঝে যায় এটা সে বোঝে নাই মাত্র বিশ বছর বয়সে উনিশশো বাষট্টি সালে তার ডাক্তার তাকে বলল তুমি আর দুই বছর বাঁচবা তোমার যে রোগ ধরেছে আর দু বছর পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম বাঁচতে পারো হলে তোমার বাঁচার কোনো কায়দা নেই অথচ সেই লোকটা ছাপ্পান্ন বছর বেশি মারা গেল দু বছর আগে ডাক্তারের হিসাব মতো হবে সে থাকবে দুই বছর তারপরে সে এমনভাবে প্যারালাইজিটি পড়ে থাকলো সমস্ত দেহ অচল কিন্তু মাথা সচল ওই মরা দেহ দিয়ে আল্লাহ পাক তাকে কাজ নিয়েছেন তার মাথা দিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানের বড় বড় তথ্য দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন ইচ্ছা করলে আল্লাহ একটা সুস্থ মানুষকে দিয়ে বাসায় করে নিতে পারতেন ওকে দিয়ে কেন করালেন আল্লাহ দেখিয়ে দিচ্ছেন দুনিয়ার মানুষকে দেখো মানুষ তুমি আমার হাতে বন্দি তোমার কোনো ক্ষমতা নাই তুমি যতই হইচই করো তোমার যে কোনো ক্ষমতা নেই তো প্রমাণ হলো স্পিকিং হকিংস সে তার নিজের দেহকে না দিতে পারে না তার দেহ আল্লাহর হুকুমে পড়ে আছে শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে বিশ বছর থেকে সে নিশ্চল একটা দেহ অথচ তার ব্রেন সক্রিয় কে তাকে ব্রেন সক্রিয় করল দেহকে নিষ্ক্রিয় করল দুনিয়ার মানুষ যেন এই বিষয়ে চিন্তা করে আর এই জন্য ওই ওই মরা লোকটাকে দিয়ে আমি দুনিয়ার কাজ নিয়েছি অথচ যাকে আইনস্টাইন বলা হচ্ছে সে আইনস্টাইন কিন্তু হকিংয়ের মতো ছিলেন না তিনি পরিষ্কার বলে গেছেন রিলিজিয়ান উইদাউট সায়েন্স ইজ লেম আর সায়েন্স উইদাউট রিলিজিয়ান ইজ বলো ব্লাইন্ড 
কিন্তু তা বলেনি তাকে এই যুগের আইনস্টাইন কেন বলা হচ্ছে আইনস্টাইনের যে মহাকাশ বিজ্ঞানের উপরে যে অবদান ছিল হকিংয়ের অবদান ওই রকমই ওই সাইডে কিন্তু বিশ্বাসের সাইডে আইনস্টাইন তার চেয়ে অত্যন্ত উন্নত মানের মানুষ ছিলেন তিনি বলেছেন ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান অচল আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ এর জন্য যারা অতি ধার্মিক হয় দেখবেন বিজ্ঞানটা এখানে ধারে কাছে যায়টা না এটা অন্ধের মতো আচরণ করে এখন যারা চরম পদ্ধতি তোমাদের মধ্যে হয়েছে জঙ্গিবাদী হয়ে গেছে না এরা অন্ধের মতো আচরণ করে এদের সম্পর্কে হাদিস বলে উহ আল খাওয়ার যে হুম কেলা বুন্নার খারজিরা হলো জাহান নামের কুকুর কুকুর কিছু পেলে খালি খাওয়ার চেষ্টা করে কুকুর তার বিরোধী পক্ষ হামলা করার চেষ্টা করে কুকুর মানে ঠান্ডায় বসে থাকে না সবসময় কী করে তার প্রতিপক্ষকে খতম করে সেই চেষ্টা থাকে এই জঙ্গিবাদীরাও ঠিক একইভাবে অন্য মুসলমানকে মারার তালে থাকে কোন কবিরা গোনা করেছে মিথ্যা পথে বলা কবির গোনা না এমন কোন মানুষ এখানে আসে জীবনী মিথ্যা তো বলেনি মিথ্যা বললি কবির গোনা আর কবির গোনা কথা হইল কাফের রক্ত হালাল মারো তাদের বক্তব্য হলো যদি দুর্গন্ধ দুনিয়ায় না থাকে মাসিও থাকবে না অর্থাৎ দুর্গন্ধ হঠাও মাসিও এমনি চলে যাবে এই থিউরি নিয়ে যারা কাজ করছে তারা ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ তারা ধর্ম বোঝে না আল্লাহ নবীর সামনে কি মোনাফেক ছিল না কি কথা বলো মোনাফেক ছিল বলো তো মোনাফেক দিয়ে লিডার কে ছিল কিছু শেখো বাবা তোমরা আল্লাহ নবীর জমানায় মোনাফেক দিয়ে হেড কে ছিল তার নাম কি আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ না আবদুল ইবনু ভাটা সবাই জানে কিন্তু আসল নাম যে আবদুল ওটাকেও জানে না ইবনু ফজলের নাম যে আবদুল্লাহ কেউ খবর রাখে খালি ইবনু ফজল বলো সবাই ফজল সাহেব ফজল সাহেব বললে আমরা এখন তো তোমরা ভুলে গেছো তো আমাদের বয়সে তারা তার ফজল সাহেব কচি নেই ইবনু ফজল সাহেব রাজশাহীতে আসলে মানুষ আর ঘরে থাকে না অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা বাংলার ইতিহাসে তার তুলনীয় কোনো বক্তা আজও সৃষ্টি হয়নি আমাদের জীবন তো হলোই না আগে জীবন হবে কিনা সন্দেহ তিনি মগ্র থেকে ফজল পর্যন্ত শীতকালে এগারো ঘন্টায় এক টানে বক্তব্য রাখে মাঝখানে কোনো চা খেতেও বসে না এরকম মানুষের জন্ম হবে নাকি এই সেই মানুষ আর রাজশাহী সাহেব বাজারে আমাদের রানীবাজারের মসজিদে এলেন গ্যাস থেকে পেট ঠুলে মারা গেল রাত তিনটের সময় হাসপাতাল নিয়ে গেল তার ইয়ে করা কিছু করে না হাসপাতাল কী করে আরে বাবা বলো না কেন কি করে জবাইটি হাসপাতালে ডাক্তার সাহেব বুঝলেন জন্য পোস্টমর্টেম করে তোমাদের সে ডাক্তারই সনদ বাতিল করে দেওয়া লাগবে দেখতে পাচ্ছে পোস্টমর্টেম করে ডাক্তার সাহেব বলি বাপ রে বাপ এত আলেম গায়ে অস্ত্র দেবে না যাও এমনি চলে যাবো এই সম্মানের মর্যাদা আল্লাহ ফাঁক দিয়েছিলেন এই ইবনি ফজল সাহেব কথা বুঝলে কিন্তু হলে কি হবে ছেলেদেরকে ধর্ম শেখায় নাই যার জন্য চরমপন্থী জঙ্গিবাদী মরল তারা দুই ছেলে ফাঁসিতে ঝুলল খবরদার দিন যারা শিখে তারা কখনোই চরমপন্থী হয় না সৈতুল্যবাদীও হয় না দিনের অশিক্ষার কারণেই আজকে এদেশে জঙ্গিবাদে জন্ম হয়েছে সৈতুল্যবাদে জন্ম হয়েছে এক দশ ছেলে তোমাদের মধ্যে হয়েছে তারা নারা থাকবে আল্লাহ করে মুসলমান ইত্যাদি দেখাই নেই এমন কি আমাদের মেডিকেলি এমন এমন ডাক্তার সন্তান আমরা পেয়েছি হিন্দু আদৌ শ্যাম রাখে না কিন্তু ইফতার ছাড়ে না কি ইফতার খাবা কাল কি পেপার পড়ে দেখো ইংল্যান্ডে কি বলে আমেরিকা কি হচ্ছে দশ হাজার খ্রিস্টান গর্ধবরা মুসলমানদের সঙ্গে ইফতার করতে হয়েছে মুসলমানদের সঙ্গে ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্য সৃষ্টি করার জন্য ওদিকে গুলিকে মারতে হচ্ছে ঠিকই আছে কিন্তু ইফতার খাওয়াটা ঠিকই হাজির হচ্ছে আবার মুসলমানরা ইফতার করবে না হিন্দু ইফতার করবে কারা করবে ওই ওরা কেন এখন একাকার হয়ে গেছে মানে মুসলমান আর অমুসলিম একাকার করানোর জন্য এইগুলো সম্প্রীতির নামে এগুলো কাজ করানো হচ্ছে কঠিন কালে এগুলো হতে পারে না মুসলমানের সম আর হিন্দুর উপবাস কখনোই এক নয় খ্রিস্টানের উপবাস আর মুসলমানদের সিয়াম কখনোই এক নয় মুসলমানরা সিয়াম রাখে স্রেফ আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে বিশ্বাস রেখে আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য আর আল্লাহ কাছে পুরস্কারের লোভে খ্রিস্টানরা হিন্দুরা আল্লাহ কাছে পুরস্কারের লোভে সিয়াম রাখে না ছাত্রদের কাছে আমার নসিয়াত থাকবেই ইসলামের মূল বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো তোমরা মুসলমানের ছেলে বাপ মায়ের সন্তান হিসেবে মুসলমান হও না লেখাপড়া করে মুসলমান হও আন্দোলন তোমার এই সরল বিশ্বাসকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে জান্নাতের লোভ দেখে 
তোমাকে ধ্বংস করবে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত দেশীয় দোষরদের মাধ্যমে ইসলামের ভুল এবং অপব্যাখ্যা করে আমাদের কলেজার টুকরা সন্তানগুলোকে গুলির খোরাক বানাচ্ছে বাংলাদেশ আহালেদের যুবসংঘ এর বিরুদ্ধে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ তারা সর্বত্র মধ্যমপন্থী আন্দোলন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে মাদ্রাসায় গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র তরুণ এবং তরুণ ছাত্র যুবক সম্প্রদায়কে ইসলামের মধ্যপন্থী আগেতা বিশ্বাসী করে গড়ে তোলে আর এটা বুঝতে পেরেই তৎকালীন সরকার আহলাদের যুবসংখ্যাকে নস্বাদ করার জন্যই মিথ্যা অবাদ দিয়ে কারাগারে ঢুকিয়েছিল এবং সর্বত্র রটিয়ে দিয়েছিল আহলাদিস মানেই সন্ত্রাসী আহলাদিস মানেই চরমপন্থী অত সহজ হয় নাই দুনিয়া এখনো জ্ঞানী শূন্য হয় নাই এখন মানুষ বুঝে গেছে যারা এগুলো করেছিল তারাই ছিল মূল সন্ত্রাস আহলাদিস কখনোই সন্ত্রাসী হতে পারে না আহলাদিস কখনোই জঙ্গি হতে পারে না প্রকৃত আহলাদিস সে প্রকৃত মুসলিম প্রকৃত মুসলিম কখনোই ইহুদিন আসারা চক্রান্তে গা ভাসিয়ে দিতে পারে না ওই যে সেদিন নিউজিল্যান্ডের হামলাটা করলো কে করলো মুসলমান করেছিল বলো সে কে ছিল বলো খ্রিস্টান ছিল না কিন্তু আন্তর্জাতিক মিডিয়া তাকে খ্রিস্টান সন্ত্রাসী বলে নাই তাকে খ্রিস্টান জঙ্গি বলে নাই বলেছে কেউ বলে নাই ওই যে হিন্দুস্তানে মানে ভারতে প্রতিদিন মুসলমান তো রক্ত গোসল করছে ওরা গরু খেয়েছে এই অপবাদে এই হুজুগে আখলাককে হত্যা করল দেখা গেল তো বাড়িতে গরু গোস্ত হয় নাই গণতন্ত্রের নাম করে মানুষের আকিদা আমলের উপরে মিকে যারা হস্তক্ষেপ করে মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করে ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে তারা নেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের দেশ এই লোকটা যারা মারল তারা কিন্তু দল বেঁধে মারিয়েছে একজন মানুষকে কেউ তাদেরকে হিন্দু জঙ্গি বলে নাই খ্রিস্টান জঙ্গি বলে নাই ইহুদিরা প্রতিদিন ফিলিস্তিনের মুসলমানদের হত্যা করছে না কেউ তাদেরকে ইহুদি জঙ্গি বলছে না অথচ মুসলমানদের কোন ছেলে বিভ্রান্ত হয়ে যদি কোথাও কাউকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করে সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক মিডিয়া আসছে ওই যে মুসলিম জঙ্গি মুসলমানরা যাই মুসলমানরাই যেন সব জঙ্গি অতএব সাবধান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো কলেজেই পড়ো যেখানেই পড়ো আসল পড়া আগে পড়ো আগে নিজেকে চেন তুমি কে তুমি মুসলমান কেন তোমার মাথা তোমার মস্তিষ্ক তোমার আনুগত্য এক জায়গায় থাকবে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের কাছে আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে তোমার মাথা নিচু হবে না এইগুলো শেখানোর জন্য যারা কাজ করে সমাজে তৃণমূল পর্যায়ে তারাই হইল আহলাদের যুবসংঘের এবং সোনামণির ছেলেরা মা বন্ধুর মধ্যে আহলাদ মহিলা সংস্থার মেয়েরা একটা মানুষকে না বুঝিয়ে আপনি তাকে হত্যা করবেন বন্দুক যুদ্ধের নামে একটা কষি বাচ্চা দশ বারো বছর ছেলে কি বুঝো যতগুলো ছেলে মরেছে গুলি খেয়ে আমাদের বীর পঙ্গ পুলিশ বাহিনী এতই শক্তিশালী কাউকে আজকে জীবিত ধরতে পারে না আগে মেরে ফেল দেয় অথচ ওই নিউজিল্যান্ডের সন্ত্রাসীকে দুটো পুলিশ ধরে ফেললো যার হাতে ব্যাস ফার করার মতো অস্ত্র ছিল না এরপরও তারা এমন ট্রেন্ড পুলিশ দুজনে ধরে ফেল দিল হত্যাকাণ্ডে তিরিশ মিনিটের মধ্যে থেকে অ্যারেস্ট হয়ে গেল আর আমাদের বাহাদুররা হাতে একটা খেলনা পিস্তল নিয়ে বিমানে উঠেছে তাকে মেরে ফেলে দিছে আরে বাবা ধর তোরা সহাস্ত্রদ সোয়াত্মারকা পুলিশ গেছে সেখানে ঝাপটা ধরলে তো ওখানেই পড়ে যায় তো সে ভয়ে আগে মরছে যদি আমাকে মেরে দেয় এই সমস্ত ভিরু কাপড়সে হলে দেশে পুলিশ নিয়ে এক কিসব আবলতল নাম দিয়ে বসে আসে তাহলে গায়ে এক গাদা পোশাক নিয়ে ঘুরি বেড়ায় বন্দুক যুদ্ধ করে ক্রেডিট নেই পারলে জীবন তো ধরো ধরে তাকে আকিদা সাফ করো তাকে বুঝো বাবা তুই অন্যের পথ ছিলে ভালো আল্লাহর পথে ফিরে আসো তাহলে তো ঝামেলা শেষ তা না যখন কোন দেশে নারী এবং মদ সস্তা হয়ে যায় সে দেশকে বাঁচানোর কোনো ক্ষমতা কারো সরকারের নাই বিগত সভ্যতার দিকে তাকাও একবার মিশরের সভ্যতা বড় আসিরীয় সভ্যতা বড় বেবিলনীয় সভ্যতা বড় সমস্ত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে মাত্র দুটি কারণে নারী এবং মদের কারণে আজকে বাংলাদেশে নারী সস্তা মদ সস্তা এদের ধ্বংস হতেই হবে একে ঠেকানো কোনো লোক নাই কোনো ক্ষমতা নেই তোমাদের তাই আগে বলছি আগে সাপ ধরাও আগে সন্তানদের শিখাও নারী কে নারী আমার মা নারী আমার বোন নারী আমার স্ত্রী নারী নারীর পায়ের তলে 
পুরুষের জান্নাত এমন কোন পুরুষ দুনিয়াতে আসেনি যে নারী পেট থেকে বের হয় নাই আছে সমস্ত নবী রসুল নারী পেট থেকে বের হয় নাই সে নারী জাতি আজকে নির্যাতিত হচ্ছে কেন নারীকে মানুষ সম্মান করবে কেন করবে না এটা বুঝাতে হবে না কোনো সিলেবাস এগুলো নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে বসে আছি আমি এ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এসেছি উনিশশো সালে তখন আমি ছাত্র ছিলাম না এখানে তৎকালীন প্রফেসর ডক্টর আব্দুল বারিকে আমাদের সাক্ষীরা দাওয়াতের জন্য আমি এসেছিলাম আমি এর চেহারা জীবনে দেখি নাই গ্রামের মানুষ আমরা যদিও কলেজে ছাত্র ছিলাম তখন এরকম পোষা চেহারা জীবনে দেখি নাই কোনো মেয়ে আর ছেলে যে এক পাশাপাশি বসতে পারে এ আমাদের ধারণায় কল্পনায় কখনো ছিল না চোখে কখনো দেখা নাই যদি আমিও কলেজে ছাত্র ছিলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সবুজ ছাত্র এসে যখন দেখলাম জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে আমার প্রতিবাদী কণ্ঠ বরদাস্ত করতে পারি নাই সারতন থাকবে পশ্চিম পাড়ায় গেছি বাসা দাওয়াত দিতে এই প্রথম বাক্য আমার ছিল স্যার আপনি এখানে থাকেন কেমন করে বলে কেন এসব কি দেখছি গাছতলায় জোড়ায় জোড়া সব বসে আছে নারী আর পুরুষ এরা কি বিবাহিত তো স্যার বুঝতে বিষয়টা আমার মেজাজ দেখে উনি ঘালে বাবা ঠান্ডা বাবা ঠান্ডা এখানকার পরিবেশ এরকমই বাবা তুমি ঠান্ডা না ঠান্ডা হবে কী করে আপনি এখানে প্রফেসর আপনার ছাত্র সাথে এগুলি করে বসে থাকবে একদম তার মানে এটা আপনার জন্ম দেয়নি এটাকে বেশ্বাস ছাত্র লাগে ছেলেবিলি সব চুয়াত্তর সালে কটুক বয়স আমার তখন এই স্পিরিট নিয়ে এখানে কথা বলে গেছি কিন্তু যখন নিজের শিক্ষক হলাম তখন না পারা গেল না কেন আমার তখন ক্ষমতা নেই এখানে এমন এক পরিবেশ এমন সিস্টেম হয়ে গেছে এখানে সমিতি মানতে হবে ভিসিকে মানতে হবে প্রতিবাদ করলেই আপনার চাকরির সমস্যা হবে চলাবে নানান সমস্যা আরে বাপ রে বাপ চাকরি করা যে এজন্য সবসময় বাল্লা তুমি চাকর বানাই না করো আমার এই যে কত নোংরা জিনিস স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতা আপনার নাই বন্ধুরা আমার আপনাদেরকে বলছি বিষয়গুলো মনে রাখেন অতি জ্ঞানী হওয়ার চেষ্টা করবেন না অতি জ্ঞানী যারা হয়েছে তারা ধ্বংস হয়েছে আবার আদৌ যেন বোকা হবেন না বোকারাও ধ্বংস হবে আপনাকে অবশ্যই নিজের মস্তিষ্ককে এক জায়গায় নত করে দিতে হবে সেটা কি পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিস আল্লাহ এবং তার রসুলের বাণী মনে রাখবেন মানুষের জ্ঞান কয়েকটি দ্বারা পরিচালিত হয় তার মধ্যে জ্ঞান এর পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে পঞ্চ ইন্দ্রির মাধ্যমে জ্ঞান পরিচালিত হয় এই চোখ কান ত্বক আর কি যেন হাত পা এই পাঁচটার স্পর্শে বুঝতে পারে একটা অন্ধ লোক হাত দিলে বোঝে এটা মোবাইল হাত পা চক কান যদি বুঝতে অচল হয়ে যায় জ্ঞান অচল হয়ে যাবে এই জ্ঞান দিয়ে কোশ্চেন করলে আপনি প্রকৃত সত্য উদ্ধার করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞানের সঙ্গে আল্লাহর অহির জ্ঞান যুক্ত না হবে এই অহির জ্ঞানের সামনে আপনাকে অবশ্যই মাথা নত করতে হবে বাংলাদেশ আহলিয়া যুব সংঘ তার যুবক সদস্য সদস্যদেরকে এইটা শিখায় তুমি যত বড় জ্ঞানী হও যত লেখাপড়া শিখো কোরআন এবং সৈয়দের জ্ঞানের সামনে তোমাকে অবশ্যই মাথা নত করতে হবে কোরআন বলেছে তুমি শ্যাম রাখো তোমার ইহুকালে পরকালে ভালো হবে তুমি যুক্তি দিতে দিতে চললো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার পরে তুমি শ্যাম রাখবা না শোনার পরে শ্যাম রাখবা শোনার পরেই শ্যাম রাখতে হবে যুক্তি তুমি সারা জীবন দাও আরবের লোকেরা কখনো এই এই বিতর্কে যায় নাই যে সূর্য বাংলা পৃথিবীর যে কোনো এক জায়গায় উঠলেই পৃথিবীর সর্বত্র লোক শ্যাম রাখবে তারা কিন্তু বিতর্কে যায় নাই এখন আমাদের ছেলেগুলি মাথা বড় বুদ্ধি বেশি হয়ে গেছে এখন তারা বলে ওই যদি এই রাজশাহী যদি কেউ শ্যাম কী বলে শ্যাম দেখে ওই আমেরিকাও তার শ্যাম রাখতে হবে অথচ রাজশাহী যদি এখন আমরা ইত্তর করবো না এখন ঢাকায় তারা আট মিনিট আগে ইত্তর করবে না যদি কেউ বলে না আমরা ঢাকার সঙ্গে ইত্তর করবো আমাদের লোক পাগল বলবে না এখানে ঢাকার সঙ্গে রাজশাহী মিলছে না সারা পৃথিবী একসঙ্গে মিলতে হবে এটা আবার ওয়াইসিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে উনিশশো ছিয়াশি সালের আগস্ট মাসে বড় মাথা এত মাথা আমার দরকার নেই হাদিসে রয়েছে সুমুলের রুইয়াতি অত্রলের রুইয়াতি চাঁদ দেখে শ্যাম রাখো চাঁদ দেখে শ্যাম ভাঙো খালাস কোনো তর্ক বিতর্ক নাই এটি হলো ইসলাম আর এটাই হলো মুসলমান এই আনুগত্যশীল মানুষ তৈরি করার জন্য আহলাদের যুবসংঘ যুবকদেরকে বলছি জঙ্গিবাদী চরমপন্থী থেকে দূরে থাকো শিখ অমনি করে চর শৈথিল্যবাদী থেকে দূরে থাকো মধ্যপন্থী আচরণ করবে সবসময় কোরআন এবং সৈয়াদি যা আছে তাই মানবে যা নাই তা ছাড়বে সোজা কথা আর এই ব্যাপারে আহলে জানো বাংলাদেশ আপনাদের সামনে এই হাদিস ফাউন্ডের বিল্ডিং আমরা বসে আছি এই হাদিস ফাউন্ডেশনের দায়িত্বই হলো বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারণ করা 
ছেলেদেরকে বলবো এখান থেকে যে সমস্ত বইগুলি বের হয় পত্রিকাগুলি বের হয় এগুলো তোমরা পড়বে এবং এর অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করবে এর পরেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ইনশাল্লাহ নদা তোমাকে খেদমত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে পরিশেষে আজকে আহলাদের যুবসংঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা এবং রাজশাহী সরকারি কলেজ শাখার দায়িত্বশীল ভাইদেরকে আন্তরিক মহরবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদি অনুযায়ী জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে এবং আপনাদের যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আন্তরিক মহরব জানিয়ে শেষ করছি আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী আলকুম আলী সাহারি মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত